দর্শক আমন্ত্রী আমন্ত্রী ইংলিশ শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউতে আপনাদের স্বাগত আর টিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যত আয়োজনে ইংলিশ শিক্ষার এই স্কুল ভিত্তিক অনুষ্ঠানে আমি আছি অন্যবন্ধু এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও মেধা যাচাইয়ের সুযোগ তো থাকছেই দর্শক আমরা এসেছি ঢাকার নারিন্দায় নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এখানে আমরা শিক্ষার্থীদের সাথে ইংলিশ ভাষা নিয়ে চর্চা করব চলুন প্রথমে আমরা দেখে আসি নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নিয়ে নির্মিত এক তথ্যচিত্র নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় দীর্ঘ ষাট দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠানটি দেশের শিক্ষা উন্নয়নের আলোক পত্রিকা হয়ে কাজ করে যাচ্ছে এটি ঢাকা জেলার গেন্ডারিয়া থানাধীন নারিন্দায় অবস্থিত একটি বালক উচ্চ বিদ্যালয় যা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে মূলত বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদান হলেও ইংরেজি চর্চায় হয় প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসরণ করে এখানে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয় বিদ্যালয়টিতে তিনটি চারতলা ভবন একটি কমন রুম পাঠাগার কম্পিউটার গবেষণাগার বিজ্ঞানাগার এবং একটি বড় খেলার মাঠ রয়েছে এছাড়া বিদ্যালয়ে প্রভাতী ও দীপা এই দুটি শাখায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয় এখানে একজন প্রধান শিক্ষক দুজন সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং প্রায় পঁয়ষট্টি জন শিক্ষক রয়েছেন ইংরেজি ভাষা অনুশীলনের জন্য প্রায় শ্রেণীকক্ষে কুইজ ভাষা চর্চার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকেন কর্তৃপক্ষ এখানকার শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে এদের মধ্যে রয়েছে বিএনসিসি স্কাউটিং রেড ক্রেসেন্টের মতো বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ এছাড়াও নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্রিকেট হ্যান্ডবল সোসার অ্যাথলেটিক্স ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জন করে আসছে নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় পুরান ঢাকার একটি ঐতিহ্যবাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় অত্র এরিয়ার শিক্ষার্থীবৃন্দ এই একটি সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে তারা অনেক উপকৃত হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষিকা যারা আছেন তারা অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাদের চরিত্রের যেই দিকগুলো বিকশিত হওয়ার কথা সেই বিষয়গুলো তারা লক্ষ্য রেখেই শিক্ষাদান করে আসছে শিক্ষাদান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে অনেক গুণগত মান যেটা আমরা পেয়েছি সেটা শিক্ষার্থীদের যে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলোতে তারা খুব আগ্রহী এখন বর্তমান সরকারের যেই শিক্ষা ক্ষেত্রের যেই চাহিদা গুণগত শিক্ষা অর্জন করার যেই লক্ষ্যে আগামীতে নতুন কারিকুলাম চালু হতে যাচ্ছে সেই কারিকুলামে কিন্তু বাচ্চাদের এই চারিত্রিক গুণাবলীর যে বিকাশিত হওয়ার যেই দিকগুলা এগুলাই বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে তা আমরা এই নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সেই গুণগত মানের শিক্ষা অর্জন করার জন্য তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করতেছি এবং আমাদের শিক্ষকরাও অত্যন্ত আন্তরিক আমরা চলে এসেছি আজকে ক্লাসরুমে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অনেক শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে তাদের সাথে কথা বলবো চলুন যাই কেমন আছো শিক্ষার্থীরা আর আমার সাথে অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করছেন নারিন্দা সরকারি স্কুলের ইংলিশ বিভাগের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় সালাম স্যার স্যার কেমন আছেন আই এম ফাইন হাউ আর ইউ আই ফাইন টু থ্যাংক ইউ স্যার আমরা শুরু করি ওকে গুড আফটারনুন মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট হাউ আর ইউ Are you ready to take our class? Yes, sir. Thank you. We are going to learn something about American and British English. The difference between British and American English. You know, the British ruled the whole world. They ruled America too. Now they are independent, but they ruled. And the English was established in America by them. But after the passing of time, the, they have changed the language, their accent. British and American accent has some difference. We will show you 
the difference between the two. Okay? We already, we every day talk to one another, both British and American English, but we are not aware. After this class, I think you must be aware, you will learn the accent different between American and British English. I think you will enjoy the time. Okay, okay, thank you, sir. Cholun, I'm not the case. Voice of American English was a proper name with a Brahman no chitro. Today, Pete and I are meeting with a consultant who will help us with our new show. Yesterday, Pete had promised to meet me here at 8 a.m., but he did not come on time. Uh-oh, it's bad to be late for a business meeting, but while we wait for Pete, let's talk about a new verb tense, past perfect. You know the past tense, right? Like... Pete promised to meet me here at 8 a.m. Past perfect is a little different. When we talk about two things in the past, we can use the past perfect for the first event. Put had before the past participle. Pete had promised he would meet Anna. Here's your assignment. Find sentences with the past perfect tense. Remember, look for had. You two are late. Exactly 43 minutes late. What happened? He had to get his special coffee. Special coffee. She had to feed her birds. Her birds? Of course I have to feed the birds. Who's going to It's very them? special coffee. Okay. You don't have any Okay, taste. okay. I can see already that you two need my help. You can't both talk at the same time. You have to take turns. All right, Anna, you go first. Sure. Kelly, see, Pete and I live in the same building, so we decided to meet at 8 a.m. 8 a.m. to come to work together. I had waited 15 minutes when Pete arrived. After Pete had wasted time waiting for coffee, we were late. I left you a message. Mm, I didn't get that message. Oh, sorry. Pete? Anna left a message. That's the right thing to do. Did you find some examples of the past perfect tense? I did. Anna said, After Pete had wasted time waiting for coffee, we were late. Look at that coffee. It looks more like dessert. Okay, keep watching for past perfect. Yeah, that's not why we're late. This is why we're late. I had arrived on time at 8 a.m., but didn't see Anna. She was standing behind a tree. I think she was hugging it. I always walk to work, but she said that would take too long and that a scooter would be faster. It was awful. I hated it. And it added too much time to our commute. Then Anna stopped by a pond to feed the birds. She had named them after characters from books and yelled the names out loud. Romeo, Juliet, Sherlock. By the time she had fed all the birds, we were late. This is what I think. You two see the same event very differently. Does this happen often with you two? Yes. No. Yes. No. What, what are you talking about? So, okay, this is good. This is good. It's good to see things differently. I have an idea. We will call the show, He Said, She Said. For every story, you tell a different point of view. That is a great idea, Kelly. Pete, we are different. 
That's why I thought of you for this job. I think you two understand perfectly. Let's get to work. <laughs> she named the birds, really? Yeah. Of course Anna named the birds. Everyone should have a name and everyone should learn past perfect. Remember, you can use it to talk about two different things that happened in the past. Okay, Professor Bot signing off. আমরা ভিডিও চিত্রটা দেখে নিলাম তোমরা কি বুঝতে পারছো ওখানে কি বলতে চাইছে বা ওখানে কোন জিনিসটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে পাস পারফেক্টেন্স এক্স্যাক্টলি স্যার আপনি যদি এই ভিডিও নিয়ে এবং ভিডিওতে কি বুঝাতে চাইছে এটা নিয়ে যদি ওদের সাথে একটু আলোচনা করি ইউ হ্যাভ সিন দা ভিডিও এন্ড হোয়াট ওয়াজ দা থিম সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দা ভিডিও ক্যান ইউ টেল মি ইউজ অফ পাস্ট পারফেক্টেন্স use of past perfect tense can you tell me the form of the past perfect tense you have seen had and past participle of the main verb had done had finished had worked huh we have seen the use of past perfect tense the action already finished in the past okay uh, coffee had been taken passive coffee had been taken uh, past perfect tense in the passive dear students i am going to show you some differences between american and british english i can tell you the some points here i am going to write the points on the whiteboard and note it in your exercise khata 2 okay dear student m e a m e american english b r e british english okay yes, i have written four different point here number 1 number 1 grammar number 2 vocabulary number 3 spelling. spelling and number 4 pronunciation now i am giving you some example showing the differences okay my dear student can you tell me he just on home what is the tense here past simple past simple very good here his his just gone home what is the tense here present perfect, present perfect. the action has already done in that case american use past simple and british use present perfect tense clear yes, okay. alumnus 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 graduate. graduate same meaning same but word is different, different no ha another Left. 
dear student apartment apartment flat flat same thing but word is different now i am going to show you the third difference what is the third difference <coughs> okay dear student look at the difference trebela trebelar trebelar traveling what is the difference here single l here double l can you give me any other example of this rule when we see the center the word center when it comes to the americans it is written as c e n t e r when it comes to the british it is written as c e n t r e right thank you very much thank you, thank you. my dear students can you give me another example of this rule single l and double l rule i can give you an example for example i can tell as the word center the word center it is written in the american language c e n t e r center and when it comes to the british language it is written as c e n t r e center center the pronunciation of the both words is same the meaning is same but when it comes to the spelling they are different very Those good very good c e n t e r and there the t r e here's the difference okay thank you sir ha another important uh, spelling different i am going to show you here dear student look at the difference lever 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 they do not like to pronounce r but american likes to pronounce r lever okay ha so can you from that corner can you give me another example sir of this rule anybody else anybody ha okay okay when it comes to the uh, american it stand as honor h o n o r honor and when it comes to the british it stand as honor h o n o u r excellent uh, thank you pronunciation okay we will show you some standard difference every person has his own accent but we have to take the standard difference of english british and okay you have you will be happy to know that in standard british english r r is only produced pronounced if a vowel sound follows directly at the beginning of the next words as in dear students far away far away british because they are pro pronoun they pronounce r r here because here is a vowel a eh? if there is no vowel they do not like to pronounce r they pronounce a ah. eh? okay but america like to pronounce r in every word ha eh? they like to say far away far away always 
another example sa american far far from far but british british far from not far 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 from because there is a consonant not vowel here okay yeah. ha like this uh, very interesting uh, british can't british can't but america can't can't dear student you will uh, see that i have written the pronunciation of can can it is wrong eta this is can't it is can but america will say that it is can a a a can british can't american can same thing okay other words another example please cat same in do eta ami british bhashay bola hoy cat cat ar american bhashay bola hoy cat cat some different okay important uh, another word i like to uh, write here phonetic i have used phonetic symbol dear student it is class it is british class but america class class ha huh? class ha huh? okay now you have seen the different some different interesting difference between american and british english okay i like to stop here okay okay thank you so amra amake jodi tumra jiggesh koro je what do you got from us i got a lot of thing from you je tumra ashole onek kichu jano about american accent and british accent american language and british language i'm absolutely satisfied with this class and onek bhalo laglo tomader sathe kotha bole amra onek kichu shiklam so further amra amader nijeder skill develop korar jonno amra nijera jokhon personally nijeder laser period katai ba amader nijeder porashona kori so amra ekhon to amra shobai kom beshi mobile internet shobai use kori amader ei english for you onushthaner pokkhe theke jototuku somvob amra tomader সেখানে ট্রাই করেছি আমরা কোনো ফার্দার কোয়ারিসের জন্য আমরা নিজেরা আরও স্কিল ডেভেলপের জন্য আমরা ইজিলি ভয়েস অফ আমেরিকার লার্নিং ইংলিশ এই ওয়েবসাইটে এবং গুগলে এটা যদি আমরা গুগল করি আমরা বিস্তারিত অনেক কিছু জানতে পারবো অনেক ইজিলি শিখতে পারবো সো নিজেদের লেজার পিরিয়ডে ট্রাই অন ইট ওকে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের মতো আমাদের এই আলোচনা আড্ডা আমরা নারিন্দা সরকারি স্কুল থেকে বিদায় নিচ্ছি দেখা হচ্ছে নতুন এক ক্লাসরুমে নতুন কোন স্কুলে অনেক 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 শিক্ষার্থীর সাথে সেই পর্যন্ত সাথে থাকুন